수강생 여러분 안녕하세요. 철도를 통해 본 동아시아 근대사 강좌를 맡은 임채성입니다. 이번 강의에서는 일본판 동인도에서 했던 남반주 철도 주식회사 약칭 만철의 성립과정과 경영실태를 살펴보고자 합니다. 영국이 인도를 식민지하는데 동인도회사가 중요한 역할을 하였듯이 일본이 중국 대륙에 영향을 미치고 만주사변 후 괴뢰국가인 만주국을 수립하도록 하고 나아가 중국 화복을 침략하는 데 중요한 기반이 되었던 것이 만철입니다. 지금까지 만철에 대한 연구를 보면 만철이 전전 최대의 국책회사이며 그 역할도 영국의 동인도회사와 비견되는 만큼 조사부, 제철, 무, 무슨 탄광, 노동, 자본투하, 대륙정책 등 다양한 방면에서 접근해 왔습니다. 오랫동안 많은 연구자들이 주목하고 있어서 언뜻 보면 계략 파악된 것처럼 보이지만 실제로는 아직 파악되지 않은 곳이 많다고 생각됩니다. 이러한 현상은 만철이한 존재가 일본 내지의 곳곳에서 볼수 있는 그런 철도회사와는 달리 식민지 정부로서의 성격을 가지면서 종합개발회사로서 철도뿐만 아니라 탄광, 제철, 전기, 수도, 상업, 위생, 교육, 영화, 농업, 조사 등과 같은 다양한 사업을 직영 혹은 관련 회사의 설립 등을 통해서 전개했다는 점에서 다양한 분야에서 지금도 매력적인 연구 대상이 되어 왔기 때문입니다. 하지만 다채로운 사업 전개가 가능해진 것은 안정적인 경영 기반에 있어서 그 중심축이 어디까지나 철도업에 있었음을 놓치지 말아야 합니다. 만철은 러일전쟁 전후 철회의 일환으로 설립되어 철도업에서 높은 수익률을 기록해서 이를 기반으로 일본의 대중, 대소 전략에서 중요한 역할을 수행하였던 것입니다. 만철은 초기 국유철도를 조선 국유철도를 위탁 경영하기도 했으며 일본 육군의 시베리아 출병에 협력하기도 했습니다. 만철은 만주에서 각종 철도 부설권을 가지고 위탁 경영에도 관여함으로써 일본은 영국, 러시아, 중국과 함께 만주의 철도를 사분하였던 것입니다. 그리고 제1차 세계대전이 발발하자 산동반도에도 진출하여 철도 운영을 담당하였습니다. 만주사변 이후에는 만철사원과 차량이 파견되어 점령철도를 운영하고 만주국유철도 위탁경영하여 철도 전반에 걸친 다양한 문제에 관여하였습니다. 중일전쟁이 발발함에 따라 만철은 화북지역으로 사원과 차량을 파견하여 북지사무국을 설치하여 점령철도를 운영하고 나아가 다음 강의에서 살펴볼 화북교통주식회사로 설립되었습니다. 만주사변 후 만주국이 수립되자 지방업무와 관련된 업무들은 만주국에 옮겨졌으며 만주산업개발 5개년 계획을 추진한 주체로 만주중공업개발주식회사가 1937년에 설립된 이후에는 다양, 다각화 경영의 일환으로 실시된 사업이 탄광, 항만 등 일부 사업을 제외하고는 거의 만천 경영을 떠나면서 철도업의 주요성은 더욱더 두드러졌습니다. 만철은 더 이상 종합개발회사로서의 역할을 할수 없게 되었지만 본업인 철도업에 주목해보면 여전히 대중국, 대소련 전략에서 일반 주식회사로서는 할수 없는 국책회사로서의 역할을 수행하였다는 점에 유의할 필요가 있겠습니다. 다음 시간에는 만철 설립이 어떻게 시작되어 철도 투자가 행해졌는지를 살펴보도록 하겠습니다.